नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहां पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मुझे फॉलो कीजिए हेलो फ्रेंड जो हम 2014 से लेके 2017 का क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस का इसमें ये पार्ट नंबर थ्री है तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर दें यहाँ पे सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन इस पर क्लिक कर दें और ये हमारा प्ले है अगर इसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमारे चैनल का कोई भी तीन से चार वीडियो आप पूरा देख के लाइक करें उस पर कमेंट करें और शेयर करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि नियम के आधार पर वस्तुएं जल पर तैरती हैं चार ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शन में किसके नियम के आधार पर जो वस्तुएं हैं वो जल पर तैरती हैं तो न्यू पहला नियम क्या है न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये नियम क्या कहता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है यही बताता है हुक के नियम क्या है देखिए किसी प्रत्यास्त किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाति होता है ये हुक का नियम है आप अगर दूसरे शब्द हम करें कहें थोड़ा साइंटिफिक शब्द में प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाति होता है तो ये भी नहीं होगा फेरेड का नियम क्या कहता है देखिए फेरेड का नियम है किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है तो ये भी जल पर तैरने के विषय में कुछ नहीं बात कर रहा है अब बात करते हैं आर्कमडीज के सिद्धांत आर्कमडीज का सिद्धांत देखिए ये कहता है कि वस्तुओं का प्लवन आर्कमडीज के सिद्धांत से संबंधित है जो यह बताता है कि पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में डूबी वस्तु परिमाण में ऊर्धगामी बल के अधीन जल द्वारा विस्थापित भार के समान होती है और इसे ही हम प्लवन का नियम कहते हैं तो बाकी अगर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे हमारा फिजिक्स का वीडियो देख के तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जल पर तैरती वस्तु का पूरा रिलेशन जो है आर्कमडीज के सिद्धांत से है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर जो है आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स है प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है ऑप्शन ए तारों का चमकना ऑप्शन बी मरीच का या ऑप्शन सी पार्श्व उत्क्रमण या ऑप्शन डी माध्यम से गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना देखिए अपवर्तन क्या होता है जब uh, जो हमारा प्रकाश है ट्रैवल करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन इसी को अपवर्तन करते हैं तो माध्यम से गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन है और तारों का जो चमकना होता है और मरीचिका ये भी दोनों अपवर्तन के उदाहरण हैं जो हमारा पार्श उत्क्रमण होता है इसके अंदर देखिए क्या होता है जब समतल दर्पण पर प्रतिवर्ती प्रतिबिंब को बाएं से दाएं ओर स्थापित करने पर उत्पन्न प्रभाव ही जो है हमारा पार्श उत्क्रमण कहलाता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा तो देखते हैं कैंस कौन सा आंसर सही होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि आंसर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विंडोज कीबोर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है के लिए स्केप की का प्रयोग नहीं किया जाता देखिए जो स्केप की होता है वो कंप्यूटर कीबोर्ड पर यूजर को ऑपरेशन अबॉर्ड करने या कैंसिल करने की अनुमति देता है और यह कैंसिल के लिए व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली एक यूनिवर्सल की स्ट्रोक है मीन्स आप कोई सी भी फाइल कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको आप स्केप की से जो है कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे करते ही स्केप की दबाते ही जो है एक्टिव डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है क्लोज हो, जा, हो जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए सॉरी सॉरी यहाँ पर पूछा है किस प्रयोग नहीं किया जाता है का प्रयोग जो है सेलेक्ट कमांड रन कराने के कप विंडोज कीबोर्ड में सेलेक्ट कमांड रन कराने के लिए स्केप की का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा तो ऑप्शन नंबर टू जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की अनुमानित गति क्या है तो ये तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या होगा तीन गुड़े टेन टू द पावर एट तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 
पारिदर्शी जो पेरिस्कोप में फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है तो देखिए साधारण पेरिस्कोप में जो है दो समांतर समतल दर्पण के मध्य परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है जैसे ये कोई पेरिस्कोप है ठीक है तो इसमें ना दो समांतर दर्पण ऐसे लगते हैं ठीक है इसी पे ये पूरा जो है आपका आधारित होता है और साधारण पेरिस्कोप जो है अंतिम सिरों के निकट समलंब पर झुकी एक खोखली बेलना का ट्यूब से निर्मित होती है दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है और अपने सरलतम रूप में यह प्रत्येक सिरे पर 45 डिग्री कोड पर एक दूसरे के समांतर स्थापित बाहर की ओर स्थित दर्पण से बनता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा समतल दर्पण अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण करणी स्रोत नहीं है ऑप्शन ए सौर पवन महासागरी लहरे या कोयला तो देखिए जो हमारा कोयला होता है वो ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है और इसके समाप्त हो जाने पर इसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है और ये यह एक जो है आपका ठोस जीवाश्म ईंधन है तो सही आंसर क्या होगा आपका कोयला होगा मीन्स ऑप्शन नंबर फोर जो है सही होगा डी आंसर सही होगा और बाकी सब जो है नवीनकरण स्रोत है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अनुमानित दूरी कितनी है तो ये जो है आपका है चौदह दशमलव नौ छः गुड़े टेन टू द पावर सेवन किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही होगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अनुमानित दूरी यही है ये ऐसे वन फोर नाइन सिक्स डबल जीरो ट्रिपल जीरो करके तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो चौदह दशमलव नौ छः गुड़े टेन टू डी पावर सेवन ही आएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो देखिए जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर है जो प्रकाश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहन कर सकता है यह जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऑप्टिकल केबल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी का प्रयोग करते हुए प्रकाश की किरणों को आंतरिक रूप से मोड़ते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक टैंक जो अंशतः एक द्रव से भरा हुआ है माना गया है कि वह एक छैतीस तौरण में होगा ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा टैंक में द्रव के सतह के लिए सही है ऑप्शन ए द्रव का सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे ऊपर उठता है ऑप्शन बी क्या है द्रव का सतह जो है सिर्फ टैंक के केंद्र की तरफ गिरता है ऑप्शन सी क्या है कि द्रव का सतह जो है क्षतिज बना रहता है और ऑप्शन डी द्रव का सतह गति के दिशा में ऊपर उठता है और टैंक के पीछे नीचे गिरता है तो सही आंसर क्या होगा जो द्रव का सतह होता है वो गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे ऊपर उठता है तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है ऑप्शन वन जो है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकराइड सरकरा का एक रूप है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आप नीचे कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा यू एन आई टी ए आर का विस्तृत रूप है यू एन आई टी ए आर का विस्तृत रूप क्या है इससे तात्पर्य आपका क्या है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट नहीं यूनाइटेड नेशन नहीं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपका सही होगा एक भू स्थिर उपग्रह लगभग पैंतीस हजार सात सौ नब्बे किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए कितना समय लेता है तो इसको तो आप रट लीजिए कितना समय लेता है चौबीस घंटे लेता है डिटेल जानने की जरूरत नहीं है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एक तरल बूंद अपने कड़ों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है यह घटना क्या कहलाती है तो जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है वो गुणधर्म है जो तरल की सतह को दुर्बल लचीली त्वचा के समान व्यवहार करने को बाध्य करता है तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा पृष्ठ तनाव तो कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू एवरीवन